நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் டு லைன் டேட் சிறப்பு நீயான போபேர் அண்ட் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கம் கடந்த இருபது வருஷத்தில் இந்த ஜனநாயக இந்தியாவில் நிறைய விஷயங்கள் மாறியிருக்கு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் சேஞ்சஸ் நிறைய நடந்திருக்கு அதில் ஆண்கள் உலகமும் மாறியிருக்கு பெண்கள் உலகமும் மாறியிருக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமே மாறியிருக்கு அதில் ரொம்ப பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்திருப்பதாக பலரும் சொல்லிக்கொண்டு இருப்பது அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அப்படிங்கிறதுல பெண்களுடைய உடை சார்ந்த விஷயங்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றம் அல்லது பெண்களுடைய அழகு சார்ந்த விஷயங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கமர்ஷியலைசேஷன் கொரக்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது பெரிய அளவுக்கு எந்த மாற்றமும் நடக்கலை பெரிய அளவு பொருளாதார ரீதியாக அது வளரலை கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி சட்சமோ நானூற்றி சட்சமோ அங்கே அழகு நிலையங்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ பெண்களுடைய உடை என்பது நாளுக்கு நாள் நிறைய மாறி இப்போது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கான மாற்றத்தை ரொம்ப மாடர்னாக மாறி இருக்குது குறிப்பாக பெரிய சிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெல்லி சொல்கிறாங்க டெல்லி அதனுடைய புறநகர் பகுதியான குர்கான் நொய்டா அங்கே டெல்லி பக்கத்தில் நொய்டா பெங்களூர் சென்னை இது மாதிரியான இடங்களில் பெரிய அளவுக்கு மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இந்த ஜனநாயக இந்தியாவில் இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நொய்டாலேயோ குர்கான்லேயோ இரவு எட்டு மணிக்கு மேலே பெண்கள் தனியாக போகாதீங்க உங்களுக்கு பாலியல் ரீதியான சீண்டல் வளரலாம் பிரச்சனை வரலாம் அப்படின்னு அத்தாரிட்டிஸே சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை சொல்லப்படுகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸை ஏன் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் இது மாதிரி பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல் ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட் அதாவது யூடிசிங்க இப்போ ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தையிலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை போய் பேட்டி கேட்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் லோக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் மற்றவங்கலாம் பெண்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் நடக்குதுன்னு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரே சொல்கிறார் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை ஒரு பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது பட் உடையை யார் தீர்மானிப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டிபேட்டபிளான விஷயம் இது அங்கே மட்டும் கிடையாது நம்ம மட்டும் டிராயிங் ரூம்லேயே நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே நடந்துகிட்ருக்கு ஆண் நண்பர்கள் கூடி பேசும்போது இதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க வெளியில் வேணால் சொல்லாமல் இருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியான ஒரு மனநிலையோடு பெண்களுடைய ட்ரெஸ் குறித்த ஒரு பார்வை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்கு எதிராக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் இன்றைக்கி அதிகமாக பேசப்படுவது பெண்களுடைய உடை தான் ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணியாக தரா மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் பட் அதுவும் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பரவலாக பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இது எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நோக்கின ஒரு விஷயமாகத்தான் இன்றைக்கு நடக்க போகிற ஒரு ஸ்பெஷல் டிபேட் உங்கள் கூட சேர்ந்து பேசுறதுக்காக செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸில் இருந்தாலும் உங்களோடு சேர்ந்து பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக வந்து உட்காந்துருக்காங்க கவிஞர் குட்டி ரேவதி வந்திருக்காங்க அண்ட் இந்த பக்கம் எழுத்தாளர் கவிதா முரளிதரன் வந்திருக்காங்க எழுத்தாளர் ஆளூர் ஷானவாஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்திருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஸ்பெஷல் டிஃப்ரெண்ட் டாக்டர் மோகன் வந்திருக்காரு இன்னும் சிலரும் கூட உங்களோடு சேர்ந்து பேசுவதற்காக வரப்போகிறாங்க ஸோ நான் நேரடியாக ஃபஸ்ட் ஆண்கள் பக்கம் கொஸ்டினுக்கே வந்துடுறேன் எந்த அடிப்படையில் ஒரு பெண்ணினுடைய உடை தான் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு ஈவ்டீசிங்க்கு கமெண்ட்டுக்கு பெண்ணுடைய பாதுகாப்பற்ற பிற நிலைக்கு காரணமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சார்ஜ் வைக்கிறீங்க மைக் பொதுவாக ஆண்களை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈர்ப்பு எப்பயுமே ஒரு எதிர்பாலினத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஈர்ப்பு உருவாகும் ஒரு சாதாரணமாக வந்துட்டு அவனுடைய பழக்கத்தில் அவன் பிறந்ததுலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணுங்க வந்து இப்படி தான் ஈர்ப்பாங்கன்றது வந்து அவன் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கான் இன்றைய காலகட்டத்தில் பல வேறுபாடுகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு ஒரு ஐடி செக்டாரோ இல்லை ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ போக்குள்ளே ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குங்க Uh, if you can uh, uh, you know touch me if you dare apdi nu or sila dialogue irukumbodu avanukku or sila thundal uruvaum sadharanamave or ponna vandu paakumbodu or aanukku eerpu varumbodu idu pondra vishayangal adhigamana or eerpu uruvaakudhu so adha pathi avanga comment pannanum or disturb pannanum nu thonudhu disturb aagradhanaala okay ingala endha vagayil neenga indha charge mun vekkiringa apdi nu kekkrana பெண்ணினுடைய உடை தான் அவளுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பற்ற விஷயத்திற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது இந்த யூடிசிங்கிற ஆக்ட் எத்தனை நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மெயினாக அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் அண்ட் நேபாள் இந்த நாலு நாட்டில் தான் மெயினாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் இது மற்ற நாட்டில் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா சி அவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மென்டாலிட்டியே இருக்குது பட் இங்கே இருக்கவங்க இன்னும் சென்சிட்டிவ் தான் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு சென் சென்சிட்டிவ்ங்கிறது ஒரு மெயினான விஷயம் ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் மாற்றுறீங்க ஏன் உங்கள் மென்டாலிட்டியை மாற்ற மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ அவங்க வெளி உடை மாடனாக மாறின மாதிரி மனசு மாடனாக மாறலைங்கிறீங்க மாறலை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிங்கன்னா
லெகின்ஸ் போட்டு வர பொண்ணை பார்த்து நான் அட்ராக்ட் ஆகிறேன் ஏன் அப்படி சொன்னா உடை என்பது என்னுடைய ஆக்சுவல் உடல் வடிவமைப்பை மாற்றி காட்டுறதாக இருக்கணும் என்னுடைய நார்மலான உடல் அமைப்பை வந்து பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ அட்ராக்ஷனை தூண்டுறது அதை மாத்திரக்கு தான் நம்ம பாவாடையாவோ இல்லை வேட்டியாவோ அணிஞ்சோம் நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை விக்கிபீடியா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க போய் போய் எக்ஸைட்மெண்ட் செக்ஸ் செக்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுற ட்ரெஸ்ஸே பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒன்று லெகின்ஸ் இதை போட்டுக்கிட்டு மோன்றோரில் போனால் நான் அட்ராக்ட் ஆக தான் செய்வேன் தன் இந்த மாதிரி தவறான உடையோ வல்கரான போட்டால் எங்களுக்கு அந்த பொண்ணை பற்றி ஒரு நல்ல ஃபீல் வராது நல்ல ஃபீல் வர மாட்டேன் நல்ல ஃபீல் வராது அந்த பொண்ணு என்னன்னு சொல்கிறது சோழ சொல்ல முடியுமான்னு தெரில வேற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் வரும் அந்த பொண்ணு வந்து என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல பொண்ணு நல்ல ஃபேமிலியா அப்படின்றது பார்த்தோனே தெரியும் ஓகே அந்த பொண்ணை பத்தின ஐடியாவே உங்களுக்கு வேற மாதிரி தோணாது எக்ஸாக்ட்லி எஸ் ஓகே லெட் மீ லெட் மீ லெட் மீ கம் த கம் டு த क्वेश्चन வெரி ஸ்ட்ரைட் அவர்கள் போடுகிற அந்த உடை நவீன உடை உங்களை எப்படி உருத்துகிறது நேரா சொல்லுங்க இப்போ நான் வந்து பைக்ல போயிட்டு இருக்கிற ரோட்ல எனக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு பொண்ணு ஜீன் அண்ட் டீஷர்ட் போட்டு வரா அந்த பொண்ணை நான் பார்க்கும்போது டீஷர்ட்னா லூஸ் டீஷர்ட் இருக்கு டைட் டீஷர்ட்டும் இருக்குது ரொம்ப ஃபிட்டா தன்னோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்றத அப்படியே அப்பட்டமா பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு உடையை போட்டு முன்னாடி நிற்கிற அந்த பொண்ணு அவ ஒரு பஸ்ஸை கேட்ச் பண்ண போறா நான் பைக்ல போயிட்டு இருக்கிறேன் ஷீஸ் அதாவது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பஸ்ஸை கேட்ச் பண்றதுக்காக ஓடி போறா இதனாலதான் மேக்சிமம் யூடிசிங் நடக்குது நமக்கு பார்த்த உடனே நம்ம பொண்ணு முதல்ல கலாக்கியம் தான் தோணும் ஏன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு ஹோம்லியாக ஒரு ஃபி பொண்ணு வரப்போ நம்ம அந்த பொண்ணை பார்த்தா சே இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்டா சரி எல்லாருக்கும் தோணும் அதே வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் நார்மலாக வருதுன்னா சா சூப்பராகடா இதுவும் தோணும் இதே பொண்ணு வந்து ரொம்ப வல்கர் அட்டாச்மெண்ட் வருதுன்னு வச்சுங்க அது பார்க்குறப்ப நம்ம மச்சா போது பாரு இது மாதிரியா இப்படியும் பேச தான் செய்வாங்க இது வந்து பசங்களோட கலாச்சாரம் பசங்க வந்து கமாண்டு கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க சரி ஓகே ஒரு பெண்ணினுடைய உடைய உங்களை உறுத்துதுன்னா என்ன செய்ய தோண்டுகிறது உங்களுக்கு நம்ம வந்து சிட்டி சென்டர் பெரிய பெரிய அவனிலாம் விட்டுருங்களேன் நான் வந்து ஒரு ஸ்லம்லேருந்து வரேன் தண்ணி பிடிக்க போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தரல அவங்க வந்து என்னென்னா இப்போ பொண்ணுங்கள்லாம் யூடி அதான் யூடிசிங் பண்ணுறாங்க சிட்டி சென்டரில் இருக்க பொண்ணுங்க யூடிசிங் பண்ணால் அவங்களை பேக்கப் பண்ணுறது நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் சொல்லி தரல அவங்க போடுறது சார் சொன்ன மாதிரி நைட்டி மட்டும்தான் அதனால் தண்ணி பிடிக்காத பசங்கள்லாம் தண்ணி பிடிக்க வராங்க ஓகே உறுத்தினால் உங்கள் மன்னது மனதில் என்ன என்ன ஓட்டம் ஓடுகிறது என்ன தோணுது கண்டிப்பாக ஒரு பொண்ணு வித்தியாசமாக பார்க்குறோம் தொட்டு பார்க்க தான் தோணும் முதல்ல தொட்டு பார்க்க தோணும் தொட்டு பார்க்க தான் தோணும் யூஸ்வலாக அதே ஏன் தங்கச்சி அந்த மாதிரி தோணும்னா விட தோணாது என்ன தோன்றுகிறது உறுத்தலால் என்ன தோன்றுகிறது உங்கள் மனதுக்குள் எடுத்தோடனே கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணும் அந்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வலுக்கிறாங்க வச்சுக்க செம பீஸ் மச்சு அப்படின்னு வானுங்க கொஞ்சம் ஓகே ஒரு 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 அளவுக்கு டீசெண்டாக அப்படின்னு தான் பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிப்பாங்க கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு அது தகுதியாகவே இருக்காது அந்த ஆடையோ இல்லை அவங்க உடுத்தி நடக்கிற விதமோ பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு சார்ந்த மாதிரியே இருக்காது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்லது குறையும் பட் கமெண்ட் இருக்கும் கமெண்ட் கண்டிப்பாக கமெண்ட் வேற உடை உறுத்தினால் உங்களுக்கு என்ன என்ன ஓட்டம் வரும் கடைசி வரைக்கும் அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டே பின்னாடியே போகலாம் போய்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அதை பார்த்தா கண்டிப்பாக கரெக்டானாலும் ஆகும் ஏன்னா கரெக்டாக ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி பேசி அதுக்கப்புறம் என்ன மனநிலையும் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை ஒரு பெண்ணினுடைய உடை அந்த பெண்ணுக்கு எதிராக நடத்தப்படக்கூடிய பாலியல் சீண்டலுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற விஷயம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அப்படி ஒரு எண்ணம் இந்த சமூகத்தில் நீண்ட நாளாக சொல்லப்படுகிறது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை பேசலாம் மூன்று விஷயங்களை அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் ஒன்று அந்த உடைதான் காரணம் என்பதற்கு நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய முகாந்திரம் என்ன ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அது எந்த வகையில் உங்களை உறுத்துகிறது மூன்றாவது அப்படி உறுத்துகிற பட்சத்தில் உங்கள் மனதில் ஓடக்கூடிய என்ன ஓட்டம் என்ன அப்படின்னு ஓகே சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமாக பேசுகிறாங்க பட் அடிப்படையில் ஆண்களுடைய மனநிலை இப்படி தான் இருக்குது யதார்த்தத்தில் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா துப்பட்டாவை வந்து ரெண்டு
பேண்ட் ஷர்ட் பத்தி மட்டும் பேசுங்க தெரியாத விஷயத்தை பத்தி நீங்க கத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு தெரியலங்க எங்க வீட்டுல நிறைய பேர் துப்போட்டா வச்சிருக்காங்க துப்போட்டா எதுக்கு நீங்க சொல்லுங்கன்ற அப்படி தெரியாத விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க அத பத்தி நீங்களாவே தவறான கருத்துக்களை உருவாக்கிக்காதீங்க நீங்க ஒரு பர்த் ரைட் மாதிரி பேசுற மாதிரி இருக்கு பொண்கள் அப்படி Dress பண்ணா நாங்க அப்படி கமெண்ட் பண்ணுவோம் பட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் டோட்டலி மென்டாலிட்டி इशू இது வந்து நாங்க நீங்க அப்படி பண்ணா நாங்க கமெண்ட் பண்ணுவோம்னு ஒரு பர்த் ரைட் ஐ திங்க் யு ஆர் சீயிங் either yourselves or very superior or you treating ourselves எங்க गर्ल्स இஸ் இன்ஃபீரியரா பாக்குறீங்க நீங்கள் இப்போ மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ் இப்போ வந்திருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஆக்சுவலி பார்த்தனா நீங்கள் தட்டுங்க சாரி இஸ் சம்திங் காலகாலமாக வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக நீங்கள் சோலா காலத்திலலாம் பார்த்தனா தேர் வில் பி கிங்ஸ் குயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தனா தேர் ஹேட் பீன் சர்டன் அட்டையர் வேர் சர்டன் திங்ஸ் வேர் நாட் ஈவன் ஓன் டு பி சிம்பிள் இந்த வாத்துக்காரி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்தனா சர்டன் அட்டையர்ஸ் பட் அவங்களும் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்னா தட் டசன் மீன் தட் எல்லாருமே உட்காந்து கமெண்ட் பண்ணணும்னு isn't it if you teasing in pesrom pesumbodhu ella pasangalai nan eduthupinga ethana pasangala nama thiruthuradhukku nama system um idhum vandirukku nu nenikireenga innu varala ipothikku situation ipdi dhaan irukku irukra situation la neenga ipdi dhaan behave pannanum nu solrom but modern culture la neenga america la poi paarenga people will be walking with shorts angiyum dhaan ella mari oru mari free ah free ah dress pandranga edho sonna neenga podaril irundhe chudidar ku maara nare time kudutinga ana chudidar la irundhe sleeveless poradhukku 10 varshama time kudutinga 10 varshathula 6 kodi per maara solringa naanga maara mudiyadhu varsha kanakanga varsha kanakla dhaan avanga mentality change aaguma neenga innum enna panna ennude paalinam enakku thoondudhu நான் பெண் அதுனா என்னுடைய பாலினம் எது பாலினம் இருக்க கூட எனக்கு அதுதான் தோணும் இன்ஃபீரியர் நான் சொல்லல இப்போ இப்போ அப்படியே இருங்க நான் ஆன் நீங்க பெண் ஒரு பர்த் ரைட் மாதிரி பேசாம லைக் வே நீங்க பொன் பெண்களை வந்து ஒரு நதர் ஜெண்டரா பார்க்க கூடாதுன்னு தான் என்னோட கேள்வி அவர் வந்துட்டு பாசிட்டிவாவும் கமெண்ட் பண்ணலாம் நெகட்டிவாவும் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அவங்க எடுத்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து இருக்கு ஒரு ஆணா பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆண் பாலினமா பார்க்கும்போது ஒரு பெண் பாலினத்தை பார்க்கும்போது ஒரு அட்ராக்ஷன் உருவாக தான் செய்யும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம உலகத்துல இருந்திருக்கவே மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்டில் அவங்க கேட்குற கேள்விப்படி என்னுடைய ரைட்ஸான்னு சொல்லி சொல்லலை உங்களை ப ஒரு பொருளை பார்த்தானா அந்த பொருள் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவனுடைய ஒரு 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 உரிமையே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விதத்தில் அவன் சொல்கிறான் அதை வந்து நீங்கள் நெகட்டிவாக இருக்கா பாசிட்டிவாக இருக்குன்றது வந்து தான் அவங்க மேட்ரு ஓகேங்களா அவர் பேசியில் உங்களை அறியாமல் நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை விட்டீங்க பொண்ணுங்க கவனிச்சான்னு தெரில ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை நான் கமெண்ட் பண்ணுவேன் மனதிலேயே ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டுக்கே ஒரு பொருள் எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்கள் அதை நாங்கள் ரோடில் நல்ல ஒரு சல்வார் கமீஸ் இல்லைனா நல்ல கண்ணை உறுத்தாத அளவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போனாலும் கமெண்ட் அடிக்கிறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஒரு ஸ்லீவ் இல்லாத சல்வார் போடுறதுல உங்களுக்கு என்ன கண்ணை உறுத்துது ஒரு ஸ்லீவ் இல்லாத சல்வார் போடுறதுல உங்களுக்கு என்ன கண்ணை உறுத்துது அதில் என்ன ஆபாசமாக இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் அந்த குறுகிய மன மனப்பான்மையிலேயே தான் இருக்கீங்களே தவிர்த்து அந்த 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 ஒரு சர்க்கிளை விட்டு நீங்கள் யாரும் இன்னும் வெளில வரலங்கிறது தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஓகே இவர்கள் பேசியதில் யார் பேச்சு உங்களுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கியதை உள்ள நான் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண விரும்புறேன் எது எனக்கு சுத்தமா புரியவே இல்ல சி நீங்க இத பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க யூ வாண்டட் டு டீஸ் गर्ल्स ஓகே யூ வாண்டட் டு டீஸ் गर्ल्स அண்ட் யூ ஆர் சர்ச்சிங் a reason for that நீ அப்படி Dress பண்றதனால தான் நான் டீஸ் பண்ணுவேன் அப்படி கிடையாது நான் டீஸ் பண்றேன் அதுக்கு எனக்கு ரீசன் வேணும் அது நீ Dress போடுற அவ்ளோதான் நான் சல்வார் போட்டு போறேன் இன்னைக்கு என் காலேஜ்க்கு எத்தனை பேர் என்ன டீஸ் பண்ணாம இருப்பீங்க நல்லா மூடிட்டு போறேன் போத்திட்டு போறேன் எத்தனை பேர் டீஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு அழகான Dress பண்ணிட்டு போற எந்த ஒரு பொண்ணையும் நாங்க வந்து டீஸ் பண்றது கிடையாது ஒண்ணு என்ன சொல்லிட்டு போவோம் சார் ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு என்ன சொல்லு வந்தீங்களா அந்த பொண்ணு மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி சொல்ல பண்ணோம் டீஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஐடியா ஆகும் இருக்கு மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் டீசிங் னு பேரு நாங்க என்ன சொல்றோம் சல்வார் போட்டா ரொம்ப அழகா ஒரு பொண்ணு போச்சுனா ஓச்சு சூப்பரா இருக்கு நாங்க கோல பண்ணிருவோம் ஆனா ரெண்டு விதமா கோல பண்றோம் ஒண்ணு வலிக்காம இன்னொன்னு வலிச்சு என்னங்க டீஸ் பண்றதுல கிளாசிஃபிகேஷன் குடிக்கிறீங்க நான் டெய்லி என்னோட காலேஜஸ்க்கு எனக்கு சல்வார் தான் அலௌடு நல்லா போத்திட்டு நீட்டா போனோம் बिकॉज அங்க ஒரு டிக்னிட்டி இருக்கு we should maintain the dignity marks நிறைய விஷயம் இருக்கு பட் டெய்லி ஐ அம் ஹாரஸ்ட் டெய்லி ஐ அம் டீஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒன் செகண்ட் டீஸ் பண்றோம் டீஸ் பண்றோம்னு ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நாங்க சொன்னோம் எங்களுக்கு உருதுது உருதுதுன்னு சொன்னோம் என்ன உருதுதுன்னு சொன்னோம் டீஸ் பண்றோம் டீஸ் பண்றோம் நீங
என் தங்கச்சி என்னை விட ஆப்போசிட்டாக இருப்பா சல்வார் தான் போடுவா லூஸாக தான் போவா அவளை பார்த்தா என்னை பார்த்தா சம்மந்தமே சொல்லவே முடியாது இவளாக உன் தங்கச்சி அப்படின்னு வீங்க அவளையும் டீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை இப்போது அவங்க சல்வார் போட்டுட்டு நான் காலேஜ் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த காலேஜில் இருக்க எல்லா பசங்களும் அவங்கள டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸு அவங்க சல்வார் போட்டு போயிருப்பாங்க நான் அதை கரெக்டாக போட்டு வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கும் தெரியும் அதை யாருக்கு விருத்துதோ அந்த பையன் தான் டீஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்போ ஆண்கள்லே கண்கள் விதவிதமாக இருக்கா இருக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்ப உடை எப்படி காரணமா இருக்க முடியும்னு கேக்குறேன் ஒரு பெண்ணுடைக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு உடை காரணமாக இருக்கும் என்றால் அது எந்த உடை ஆண்டாண்டு காலமா ஆண்களோட மனசுல விதையா விதைக்கப்பட்டு மரமா வளர்த்திருக்காங்க ஓகேவா நூறு கோடி மக்களுக்கும் வளர்த்திருக்காங்க பெண்களுக்கு வந்து இவங்க சொன்னாங்க பெண்களுக்கு இத்தனை ட்ரெஸ் இருக்கு பசங்களை நீங்க வேட்டி சட்டம் போடுறீங்க ஃபேன் சட்டம் போடுறீங்க சொன்னாங்க அத்தனை ட்ரெஸ்ஸும் எங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக அவங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் உண்மை வி ஆர் நாங்கள் எப்படி சொல்கிறது எங்களை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இப்படிலாம் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து கெட்ட பேர் வாங்கணும் அவங்க நல்ல பேர் மட்டும் வாங்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்குது நாங்கள் பேசுகிறது எண்பது பர்சன்ட் பசங்களை பற்றி கிடையாது ஓகேவா மீச்சாக இருக்க அந்த நாற்பது பர்சன்ட் பசங்களாக தான் பொண்ணுங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அவங்க எப்படி அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க நீங்கள் சுடிதார் போட்டு போனாலுமே அட்ராக்ட் ஆக தான் செய்வாங்க பத்து பொண்ணு சுடிதார் போய் மாட்டுறத விட பத்து பொண்ணு சிவில்ஸ் போட்டு மாட்டுறது நிறையா மெஜாரிட்டி அதிகம் இதுதான் நாங்கள் பேசுகிறோம்
இல்ல நீங்க விழுக்காடுன்னு ஒண்ணு சொல்றீங்க விழுக்காடு படி நீங்க சொல்றதா உண்மையாக இருந்தா என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க சும்மா நான் புத்தகம் தான் சொல்றேன் நீங்க கிண்டல் பண்றதனால அப்ப நீங்க நீங்க கிண்டல் பண்றீங்கனா உங்களை பத்தி மட்டும் பேசுங்க பொது பொதுமைப்படுத்தாதீங்க எத்தனை விழுக்காடு அப்படின்றது உங்களால முடிஞ்சா நீங்க பதில் சொல்லுங்க அதாவது ஸ்லீவ்லெஸ் அணியாத அணிந்த பெண்களை வந்து அதிகமாக கிண்டல் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய தரவுகள் என்ன இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன் கிராமப்புறங்கள்லேயும் இருக்குது நகரப்புறங்கள்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லா இடத்துலையுமே பெண்கள் இருக்காங்க கிராமப்புறங்களில் எத்தனை பேர் யூடிசிங் பண்ணுறாங்க நகரப்புறங்களில் எத்தனை பேர் யூடிசிங் பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க இல்லைங்களா சார் இதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதாவது அபவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்க இதில் இன்வால்வ் ஆகும் மிச்சம் இருக்க பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக நான் சோசியல் மெம்பர்ஸ் வெளியில் இருக்கவங்க இன்வால்வ் ஆகிறதும் இருக்குது இப்போ நிறைய ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக தான் எல்லாமே இருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிற சுடிதார் வந்து எதுவுமே தப்பான அர்த்தத்தை தூண்டில் நீங்கள் எல்லாமே சொல்கிறீங்க பட் பல ஸ்கூலில் வந்து இன்றைக்கி சுடிதார் தான் வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் கூடாவே வச்சுருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கல எவ்வளோ பேர் அதுக்கு அரஸ்மெண்ட் கால் ஆகுறாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றிருப்பீங்க இல்லை எவ்வளோ பேர் பஸ்ஸில் போயிருப்பீங்க தெரியாது ஒரு நாள் எயிட் தேர்ட்டி டைமில் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்கூல் பசங்க இதால் பாதிக்கப்படுறாங்கிறது அப்போ தெரியும் உண்மை இது தான் நம்ம பேசுறதுக்கு என்ன வேணால் பேசலாம் நாங்கள் ட்ரெஸ் அப்படி டிஷர்ட் டைட்டாக போடுங்க ஸ்கூல் பசங்க என்ன ட்ரெஸ் போடுறாங்க சுடிதார் போட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு சைட் பின் பண்ணி போறாங்க எவ்வளவு பேர் டீஸ் பண்ணாம இருக்கீங்க மேடம் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நான் ஒத்துக்குறேன் ஒத்துக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் சார் நான் முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு தடவை நான் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய் இருக்கேன் டீசிங் மட்டுமே வந்து ரீசன் கிடையாது Dressing மட்டுமே ரீசன் நான் saree ல தான் போறேன் salwar ல போறேன் jean லியோ நான் போறேன் நான் இல்லன்னு சொல்லல டீஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறவங்கட மைண்ட் செட் தான் காரணமே தவிர Dress மட்டுமே காரணம் கிடையாது உங்களோட மைண்ட் செட் நீங்க வந்து அன்னைக்கு பஸ்ல ஏறும் போது உங்களோட எண்ணம் அந்த நேரத்துல எப்படி இருந்ததோ நீங்க என்ன டிவிய பார்த்து வந்தீங்களோ நீங்க என்னத்தை பார்த்துட்டு வந்தீங்களோ அதை அங்க ரியாக்ட் பண்றது தான் நீங்க பஸ்ல ஏறீங்களே தவிர சத்தியமா வந்து டீஸ் பண்ணும் அவ ட்ரெஸ் இப்படி இருந்தது அதனால தான் நான் டீஸ் பண்ணது உண்மை கிடையாது அவங்களோட கேள்விக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பதில் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எல்லா இடத்துல எல்லா ஸ்கூல்லையுமே பசங்க நிக்கிறாங்கன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா அந்த வயதில் ஓகேங்களா ஒரு டீனேஜ் ஸ்டூடெண்டா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லை அது பையனாவும் இருக்கலாம் பெண்ணாவும் இருக்கலாம் அந்த வயசுல அவனுக்கு அந்த வயதின் காரணமாக அவனுக்கு அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும்ன்ற தோணுது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசத்தை சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொன்னாங்க டீசிங்கே வரக்கூடாதுதான் நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் டீசிங்கே இருக்க கூடாதுதான் நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் டீசிங் நாங்க ஓபனா பேசணும்னா நீங்க வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல போயிட்டு அவங்க போற ஜீன் பேண்ட் போய் பாடுங்க நான் அவருக்கு சாப்ட்வேர் கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்றேன் ஐடி ஃபீல்ட் எடுத்து அதை எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல ஒரு பத்து பசங்க இருக்கும்போது சாட்டர்டேல அவங்க போற பேண்ட் பார்த்தா அந்த சைட் போக முடியாது ஓப்பனா சொல்லணும் அவங்க போட்டிருக்க பேண்டிஸ் முத கொண்டு வெளியே தெரியும் போக முடியுமா ஆண்கள்ாங்க <laughs> வெளியே தெரியற மாதிரி போறாங்க எத்தனை பெண்கள் வெளியே தெரியற மாதிரி போறாங்க அத வேணா நீங்க கணக்கு எடுத்து பாருங்க பெண்கள் தான் அதிகமா இருப்பாங்க கரெக்ட் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு நீங்க சொன்னீங்க பசங்க வந்து பேண்ட்க்கு வெளியில இது தெரியற மாதிரி போடுறானுங்க அப்படினு ஆனா ஒரு டைட்டான Dress போட்டு உள்ளே இருக்க கூடிய உறுப்புகள் வெளியே தெரியற மாதிரி அல்லது உள்ளாடை வெளியே தெரியற மாதிரி எவ்வளவு பெண்கள் Dress பண்றாங்க இன்னைக்கு இருக்க கூடிய கால கட்டத்துல அப்படி நாம ஒரு கேள்வி கேக்குறாரு அதுக்கு உங்க பதில் என்ன இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல போறீங்களா இருக்கு 100% இருக்கு சார் இருக்கு இருக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு அந்த டைம்ல ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம் ஒன்ன லேடிஸ் எல்ல வரும்போது தான் அவங்க டீஸ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்க இல்ல அது சரியா தவறுதா எனக்கு <laughs> அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பக்கமும் தவறு கிடையாது அவர்கள் எல்லாருக்குமே அவர்களுடைய உடைக்கான சுதந்திரம் இருக்க தான் செய்யுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே தவறு கிடையாது வந்து ரெண்டு பக்கமும் தவறு இருக்குன்றது வந்து ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் விஷயத்தை ஒன்று சரி பண்ணுறது முடியலன்றதுக்காக ரெண்டுமே தவறுன்றது தவறு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சரி பண்ண முடியலன்னு சொல்லுங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ வந்து நம்ம சை
யாரும் முன்ன பின்னா ஒரு தெரியாத ஒரு பொண்ணு ரோட்ல இருந்து ஏன் பாக்குறீங்க நீங்க முதல்ல உங்களுக்கு வேற வேலை வெட்டியா கிடையாதா நிகழ்ச்சி தொடங்கியதுல இருந்து அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் இரு தரப்பிலும் ஆண்கள் தரப்பிலிருந்து பெண்களுடைய உடை ஒரு ஆணை உறுத்துகிறது தூண்டுகிறது தவறு செய்ய வைக்கிறது என்கிறார்கள் மறுபக்கம் ஆண்கள் தவறானவர்கள் அதற்கு காரணமாக எங்களுடைய உடையை சொல்லுகிறார்கள் என்கிறார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு பெண்ணினுடைய உடை சுதந்திரம் குறித்து தலையிடுவதற்கான அதிகாரம் ஆண்களுக்கு இல்லை என்கிறது பெண்கள் தரப்பு ஆனால் ஒரு பெண் அணியக்கூடிய உடை பொறுத்து தான் அந்த பெண்ணினுடைய பாதுகாப்பு தீர்மானிக்கப்படுகிறது காரணம் ஆணின் மனதில் சபலம் கொஞ்சம் இருக்கிறது பெண்கள் இயல்பு நிலையில் இருந்து அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பக்கத்தில் கருத்து சொல்லுகிறார்கள் ஓகே பின்னால பின்னால எப்படி எல்லாம் டீஸ் பண்ணப்படுகிறீர்கள் அதை சொல்லுங்க கிடையாது சார் இந்த ஏஜ் குரூப்பே பாரபட்சமே பார்க்காம டீஸ் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு நான் ஒரு பொண்ணு நான் பஸ்ஸில் நிற்கிறேன் அப்படின்னா என் பக்கத்தில் எனக்கு தாத்தா மாதிரி ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருப்பார் அவருக்கு நான் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன்னு தெரியாது ஆனால் நான் பொண்ணுன்றது மட்டும்தான் தெரியும் அது தெரிஞ்சாலே போதும் என்னை இடிக்கிறதுக்கும் என்னை ஹேரஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் அ கேர்ள் யூ ஜஸ்ட் நீட் அ ஃபீமேல் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து சும்மா நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க ஓகே வேற என்ன ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குது எப்படியான ஹராஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள் சார் நான் ரெண்டு வாட்டி செக்ஷுவலி ஹராஸ் ஆகிருக்கேன் பஸ் இல்லை அதுவும் அதுவும் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தாத்தா எபவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அதே இவங்க சொன்ன மாதிரி போ ட்ரெஸ்ஸிங் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அவ்வளோ கூட்டம் அதுக்கு நடுவில் கை வருது அவர் நான் கண்டிப்பாக செருப்பால் அடித்து ஆனால் மனசு கஷ்டம் ஆகிடுச்சு ஐயோ அப்படி அடிச்சிட்டோமேன்னு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி பஸ்ஸு திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ஏற ட்ரை பண்ணுற நுழைய முடியல அப்படியே அந்த ஃபுட்பாலில் நிற்கிற பசங்க சுற்றிட்டாங்க அன்றைக்கி ஒழுங்காக போற்றிக்கிட்டு சல்வார் போட்டுட்ருந்தேன் நடுவில் நின்றுட்டுருக்கேன் அழுத்துக்கிட்டே வெளியில் வந்தேன் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு Their hands are always like this, expecting. They are expecting. அவங்க தெரியாமையாவது தட்டுப்படுற மாதிரி வச்சுக்கணும்னு காத்துட்ருக்காங்க சார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்பயே நான் சந்திரிச்சிருக்கேன் அதாவது என்னென்னா சும்மா போகிறப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிருப்போம் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஏஜ் வச்சு வந்து எஸ்கே பார்க்குற சொன்னாங்க அப்படி இல்லை எல்லாமே தாத்தாங்க அந்த மாதிரி வயசானவங்க கூட வந்து எவ்வளவோ டார்ச்சர் கொடுத்துருக்காங்க என்னவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட் இருக்குது காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிளம்புறேன் அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கில் கூட ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜில் இருக்கவங்க வந்து தொடுறாங்க இடுப்பில் கை வைக்கிறாங்க என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அவர் ரெஸ்பான்ஸே இல்லாமல் நான் அப்படி தான் வைப்பேன் இது கூட்டம் அப்படின்னு அவ்வளோ ஆர்கியூ பண்ணுறேன் கேட்டால் அவங்க ஆம்பில் நான் திட்ட திட்டு திட்டிட்டு இறங்கினேன் பஸ்ஸு எனக்காக நிறுத்தினாங்க அந்த ஸ்டாப்பிங்கில் எம் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸில் நான் ஃபேஸ் பண்ணது அது எத்தனை பேர் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவங்கள பசங்களாம் பச்சை குழந்தைங்க ஹலோ நீங்கள் சொல்கிறதுல சும்மா சாக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்கு நீங்கள் பேசுறீங்க ஆனால் அந்த ஏஜில் நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணுறீங்க தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஓகேங்களா நீங்கள் பேசுறீங்கல்ல இந்த மாதிரி பண்ணால் நான் இப்படி தான் பேசுவேன் உங்கள் வயசில் இப்படி தான் இருப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் சார் இருக்குது நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ்ஸாக பண்ணால் இப்படி பண்ணால் நான் இப்படி தான் கமெண்ட் பண்ணுவேன் என்ன சார் ரைட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் வயசான என் வயசில் உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கும்ல உங்கள் பொ இப்போ நீங்கள் எப்படி பேசலை உங்கள் உங்கள் பொண்ணை நாளைக்கு எவனா ஒருத்தன் கலாய்ச்சனா அப்போ எப்படி தான் சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா வேற என்ன ஹராஸ்மெண்ட்டை சந்திச்சு நான் சொல்கிறேன் வேற என்ன ஹராஸ்மெண்ட் கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டே போவானுங்க எச்சி துப்பிட்டு போவானுங்க இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறானுங்க என்ன கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி சீன் போடுறப்பா இடம் இதுக்கும் நான் எல்லாமே க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போவேன் துப்பட்டாவை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஹெல்மெட் போட்டிருப்பேன் கைக்கு க்ளவுஸ் போட்டிருப்பேன் இது பேர் அழகி போகிறாப்பா இடம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு போகிறாப்பா இடம்னு சொல்கிறானுங்க கவர் பண்ணாலும் தப்பு கவர் பண்ணாட்டியும் தப்பா ட்ரெஸ்ஸு பார்த்து தான் அவருக்கு ஹார்மோன்ஸ்லாம் இதுவாகிடுது அவருக்கு பார்த்தா ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டுது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஐம்பது வயசு தாத்தா வந்து அஞ்சு வயசு பொண்ணை வந்து பா இது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஐம்பது வயசு தாத்தாவுக்கு வந்து அந்த சின்ன அஞ்சு வயசு போட் அந் பொண்ணு போட்ட ட்ரெஸ்னால தான் அவருக்கு வந்து அந்த உணர்ச்சி ஏற்பட்டு உண்மையாகவே என்னென்னா நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு சாக்குக்காக எதுக்காக அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல எல்லாருமே ஒரு தாத்தா ஒரு தாத்தா ஒரு தாத்தா ஒரு தாத்தா நிலுக்கிறீங்க
இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ பட் உங்களுக்கும் புரிய வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்கிறா தாத்தாங்க நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு இதெல்லாம் நீங்கள் புத்தகத்தில் படித்தது நியூஸ் பேப்பரில் படித்தது எல்லா நேரத்திலையும் உங்களுக்கு நடந்ததே இல்லை உங்களுக்கு அதிகமான முறை ஹராஸ்மெண்ட் இளைஞர்களால் நடந்திருக்குங்கிறத நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டாக பதிவு பண்ணலைனா யூ என்ஜாய் இட்னு தான் அர்த்தம் ஹராஸ்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் ஐ எம் கம்ப்ளைனிங் தட் த மேக்ஸிமம் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹராசிங் ஆர் டீசிங் ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் திரும்ப அதே ஆர்குமெண்ட்டுக்குள்ளே போகாமல் அடுத்த இடத்துக்கு வருவோம் ரெண்டு பேட்டுமே கேட்கணுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஈவ்டீசிங் அல்லது இந்த கிண்டல் பண்ணுறது அல்லது கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எய்ம்லெஸ்ஸாக கேஷுவலாக நடந்துருதா பெரும்பாலான நேரங்களில் இல்லை இன்டென்ஷன்லாம் பிளான்டாக நடக்குதா நான் இன்டென்ஷன் எல்லா டைமும் இருக்கும் நான் நம்பலை கேஷுவல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இட் ஹேப்பன்ட் வித் மீ நாங்கள் எங்கள் கலீக்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி போயிட்டே இருக்கச்சு ரெண்டு பேர் சும்மா பைக்கில் வந்துட்டு என்னம்மா டைம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது அது அவங்களுக்கு ஒரு த்ரில்லாக இருக்கலாம் சரி ரெண்டு பேர் போகிறாங்க அண்ட் கேஷுவலாக டைம் கேட்குறது ஸோ தட் இஸ் லைக் அவங்களோட பேசிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் ஃப்ளட் இதாக இருக்கலாம் கேஷுவல் வாட் இ கால் ஹேரஸ் அதே அட் த சேம் டைம் ஐ ஹேவ் ஒன் கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி அவங்க சொன்னாங்களே ஒரு பொண்ணை நல்லா பார்த்தனா பைக் வச்சுட்டு அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு சுற்றுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டியும் சுற்றிவாங்க டீசல் செலவிச்சுட்டு பெட்ரோல் செலவிச்சுட்டு எனக்கு ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அதை சுற்றிட்டு ஆக்சுவலி உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்த பொண்ணு யூ ஆல்சோ நோ அந்த பொண்ணை வந்து பேச முடியாது அண்ட் அவங்க அந்த ஃபுட்பாத்தில் இருப்பாங்க இவங்க இந்த இல்லையே ரோடில் போவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போயிட்டு ஒரு பைக்கை ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சிலரேட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வரல அதில் என்ன த்ரில் கிடைக்குமா எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் என்னோட ரொம்ப அழகா இருக்கும் சூப்பர் ஃபிகரே மறுபடியும் வாட்டி போய் பாக்கலாம் பார்க்க தோணும் அது பார்த்தோம் மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிளாசம் மறுபடியும் கிளம்பும் வச்சு இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம் அப்படி வேற சுத்திட்டு வந்து பார்க்கலாம் அது பார்க்கவே பார்க்காது கண்டுக்காமே போயிடும் பட் இருந்தாலும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் சூப்பர் ஃபிகர் போறப்ப நினைச்சிட்டு போவேன் நல்ல ஃபீர்மா சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு எனக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அது கிடைக்காது வேற எதுலையும் கிடைக்காது ஐ அக்ரி உங்களுக்கு அந்த த்ரில் கிடைக்கிறது இல்லையா பட் நீங்கள் அந்த பொண்ணோட நிலமை ஒரே ஒரு வாட்டி ந நினச்சி பாருங்கள் அவங்க வந்து பயந்து இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு தனியாக பொண்கள் ஒரு மே அந்த மீடியம் படியாக போயிட்டு நீங்கள் நாலஞ்சு வாட்டி போயிட்டு ஆக்சிலரேட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு பயம் ஊற்றுறீங்க நீங்கள் லைக் இன்னும் சம் ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்களோ அதுன்னு அவங்கக்கிட்ட அந்த பயம் வருது இந்த கல்ச்சர் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஒரு தாட்டும் ஏன் அந்த மாதிரி பேடாக பார்க்குறீங்க நான் பேடாக பார்க்கல என்ன மனசு எங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன ஓடும் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் உங்க மனசுல சொன்னீங்களே அது பாக்கறச்சு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதே சமயத்துல எங்க மனசுல நீங்க இப்படி பண்ணா என்ன தோணும் மட்டும்தான் சொல்றேனா ஏனா இப்போ உங்களுக்கு அந்த அந்த கன்சென்ட்ரேஷனும் வரணும் சொல்ல வர நாளைக்கு நீங்க உணர்வு வட்டி இந்த இந்த எபிசோட்க்கு அப்புறம் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் ஆக்சிலரேட் பண்ணிச்சு डेफिनेटா இது உங்க மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஆஹா நம்ம ரசிச்சோமே அந்த பொண்ணு மனசுல என்ன தோணும் ஒரே வட்டி யோசிக்க தோணும் நினைக்கிறேன் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே நம்ம நியாயமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நாங்க ரீதிங் பண்ணுவோம் பை தி வே தேங்க்யூ சோ மச் அதோ நீங்க <laughs> 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 நீங்க யாரும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பையங்கள திரும்பி கூட பாக்காதீங்க தயவு செஞ்சு சொல்றேன் திரும்பி கூட பாக்காதீங்க இனிமேட் அவ்வளவுதான் குட்டி ரேவதி இந்த ரெண்டு தரப்புலயும் பேசினதுல நீங்கள் சந்தித்த நல்ல விஷயங்கள் ஆக கரெக்டா பேசுனாங்களே தோணுது என்ன இல்ல என்ன இவ்வளவு அபத்தமா பேசுறாங்க உங்களுக்கு பட்டது என்ன உங்களுக்கு ஆத்திரம் வர வைத்தது என்ன பெண்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு மானுட பதர்கள் போலவும் இவர்கள் எல்லாம் வேற ஒரு ரேஸ் மாதிரி ஏதோ நாய் பூனை குரங்கு மாதிரியான ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வேறு ஒரு ரேஸ் போலவும் அவங்க பேசிட்டே இருக்கிறது வந்து இது நாம் வந்து இவர்களுக்கு யார் பின்னிருந்து இதை வந்து ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம கேள்விக்குட்படுத்தணும் அப்படின்னு தோணுது முதல் விஷயமாக அந்த சர்வே கூட அந்த நேஷ்னல் கேபிட்டல் ரீஜன்லேருந்து ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்காங்க இந்த சர்வே கூட எப்படின்னா ஒரு பொது புத்தியை வந்து நிலைநிறுத்துறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா யார் எந்தெந்த மாதிரியான பெண்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட்க்கு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது என்னென்னா எந்த பெண்ணினுடைய தாய் விதவையாரோ அவருடைய பெண்
நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கணும் நாங்கள் டீஸ் பண்ணால் நீங்கள் சகிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு மனப்பான்மை நான் இவர்களை குற்றம் சொல்லவில்லை இவர்களுக்கு பின்பாக ஒரு பெரிய நிறுவன அமைப்பு இருக்குது இல்லையா நம்ம அதை கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக வந்து நீ வந்து பெண்ணை விட ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆண் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் திடீர்னு இல்லை பெண்களோட உணர்வுகளையும் நீங்கள் புரு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதுக்குண்டானபடி உன்னை மாற்றிக்கணும் பெரும்பான்மையான பெண்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து எந்த ஆணுக்கும் நம்மளோட கலாச்சாரம் கற்றுக் கொடுத்ததில்ல எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவோ எங்கள் தாத்தாவோ எங்கள் சித்தப்பாக்களோ யாருமே எனக்கு வந்து நீ இப்படி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்ததில்லை ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கற்றுக் கொடுக்காத ஒரு சமுதாயத்திலேருந்து வந்த ஒரு ஆண் கூட்டத்துக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு பெண்கள் முயற்சி செய்தாலும் அல்லது அவங்களுக்கு இன்றைக்கி வருது இல்லையா ஒரு சுதந்திரம் தனக்கு விருப்பப்பட்ட ஆடை அது ஈர்ப்பு கொடுக்க எதிர்பார்ப்பு வந்து ஈர்க்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட இந்த ஆடை நான் அணிவதால் எனக்கு எனக்கு வந்து நிறைய பேர் என்னை பார்க்குறாங்க என்னை நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது சுடிதார் அணிஞ்ச அல்லது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு தாவணி அணிஞ்ச ஒரு கிராமத்து பெண்ணுக்கு இல்லாத ஒரு மிடுக்கு பத்து பேருக்கு நடுவில் ஒவ்வொரு நா நாகரிக பெண்ணுக்கும் உண்டு பஸ்ஸில் பார்த்திங்கனாலோ ட்ரெயினில் பார்த்திங்கனாலோ ரொம்ப தைரியமாக சுற்றுறாங்க இந்த தைரியத்தோட அடிப்படை வந்து அவங்க போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு மிகப்பெரிய பகுதி ஆனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸு போடுறதுனால எதிர்க்க இருக்கிற ஆணுக்கு வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் உண்டாக்குது அந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே உண்டாகிறத வந்து அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ஏன் கவரப்படணும் அவன் வந்து ஈர்க்கப்படணும் ஈர்க்கப்பட்டு அதனால் என்னை பற்றி அவன் போய் தள்ளி போய் எங்கேயாவது க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லணும் ஆனால் என்னை எந்த வகையிலையும் பாதித்து பாதிச்சிடாமல் இருக்கணும் என்னை பாதிக்காத இருக்கிற வரைக்கும் நான் சேஃபாக இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து இது எவ்வளோ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை வளர்ந்துருக்கு இது வரவேற்கக்கூடியதா வரவேற்கக்கூடாததா அப்படின்ற விஷய வாதத்துக்கு நான் வரலை எனக்கு விருப்பமும் இல்லை இன்றைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடிசிங்கினுடைய பல ஃபேக்டர்ஸில் முக்கியமான ஃபேக்டராக பெண்களுடைய நவ நாகரீக உடைகள் இடம் பிடித்திருக்கிறதா இன்னும் பேசலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு பார்த்துருங்கள் நைன் டேஸ் திரப் நீயா நானா பவுட் பை ரேன் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் வாழ்க்கையில் நவீனகால பெண்களின் உடை செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அல்லது ஈவ்டிசிங் என்கிற விஷயத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறதா அல்லது வேற ஃபேக்டர்ஸ் தான் காரணமா அது சாக்கு போக்கு சொல்லுவதற்காக உடை பற்றி ஆண்கள் பேசுகிறார்களா உண்மையிலேயே பெண்களுடைய உடைதான் அவர்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய பாலியல் சீண்டலுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா தொடர்ந்து பேசுவோம் குட்டி ரேவதி அவர் கிளியரான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்குள்ள போறார் அதாவது இது வந்து இன்னொருவரை ஈர்க்கும் என்று எனக்கு தெரியும் அதை நான் போடுவேன் இது போட்டது மூலமாக அவர் ஈர்க்கப்படுவார் என்பதெல்லாம் தெரியும் ஆனா நீ செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்திற்கு பெண் உலகம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றார் நம்மளுக்கு ஒரு செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஒன்று கிடையாது செக்ஷுவாலிட்டிங்கிறதுக்கான ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது அப்ப ஆனாலும் என்னன்னா பெண்கள் தரப்புல பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஊடக விஷயங்கள் எந்த டிவி சினிமா இணையம் எல்லாமே எதையுமே செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கெல்லாம் எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது அது எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக வைக்குது ஆனாலும் என்னென்னா ஒரு பண்பட்ட ஆணை வந்து ஆண்கள் ரொம்ப விரும்புகிறார்கள் தன்னிடம் வரும்பொழுது ஒரு பண்பட்ட ஆணை இங்கே வந்து நீங்கள் நான் என்னென்னா எல்லாருமே வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு ஆண் வந்து இல்லை இப்படியெல்லாம் ஆண்கள் இருக்காங்க ஆனால் நான் அப்படி இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு ஒரு ஆண் சொல்லுவான்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லா ஆணுக்கும் இருக்குது எனக்கும் இருக்குது அப்போ இந்த ஓப்பனான இருக்கு இல்லையா தொலைக்காட்சி இணையம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓப்பனாக கொடுக்குது அப்ப உங்கள் கையில எல்லாமே இருக்கு கமெண்ட் அடிக்கிறவன் வந்து ரொம்ப அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பெண்ணோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் அது அது அவனுக்கு அவசியமே இல்லை ஐடியலிசம் எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நடக்குதான்னா ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல அது நடக்கலை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நடக்காத ஒரு பட்சத்துல தான் இந்த விவாதமே தேவைப்பட்டது நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்களை உங்களுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள போகிறீர்கள் நீங்க என்ன மாதிரியான மனிதனாக சமூகத்தில் முன்வைக்க விரும்புகிறீர்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓப்பனா இருக்கு இவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலுங்கிற வார்த்தையை வேணால் அந்த பிரயோகத்தை நீங்கள் ஒரு சின்ன வார்த்தையாக அதை உபயோகப்படுத்துகிறீங்க ஆனால் சமூகத்தில் எந்த இடத்துலையுமே ஆண் வந்து பெ
வாங்கி கொடுத்துருக்கு அந்த ஃப்ரீடத்தை வந்து பெண்கள் ஒரு வகையாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா ஆண்கள் வேறு வகையான இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க தண்ணி அடிக்கிறது வீட்லேயே உட்காந்து தண்ணி அடிப்பேன் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தண்ணி அடிப்போம் நாங்கள் வந்து நாலு பேர் சேர்ந்து இப்படி போவோம் அப்படி போவோம் பைக்கில் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுவோம் இந்த ஹீரோயிசம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் சமூக மனிதனாக வந்து ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஒருத்தராக தன்னை காட்டிக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பொங்கி வர்ற ஒரு உணர்ச்சியை வந்து வெளிப்படுத்தியே ஆகணும் அப்படி அது வெளிப்படுத்தலை அப்படின்னா எந்த பெண்ணும் மதிக்க மாட்டான் இங்கே இருக்கிற இத்தனை பெண்கள் ப பல வகையாக ஆண்களை குற்றம் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் சர்வ நிச்சயமாக ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது கர்நாடகமாக பட்டையெல்லாம் தீட்டிக்கிட்டு சாமி பக்தியோடு ஒரு ஆண் போகிறான்னா பாராம்பர தயிர் சாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து எனக்கு எனக்கு முன்னாடியே இட் வாஸ் சம்திங் ஐ ஆல்வேஸ் ஆன்டிசிபேட் முன்னாடியே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்னு இந்த குற்றச்சாட்டு வரதா இருந்தாலும் கூட இதில் நம்ம திருப்பி 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 நான் ஒரு சமூக மனிதனாக நான் ஒரு ரிசர்ச்சராக நான் ஒரு டாக்டராக எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக நான் எவ்வளோதான் வந்து ட்ராமா போட்டுட்டு இருந்தாலும் கூட அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆர்கனிசமை வந்து நம்மளால் மாற்றவே முடியாது என்ன கேட்டால் நான் பயாலஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஒரு ஆண் வந்து இட்ஸ் அன் ஆனிமல் ஆன் ஹண்ட் இந்த ஆனிமலுக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நீ என்ன சொன்னாலும் கூட அவன் வந்து சமூக மனிதனாக இருக்கும்போது ஒரு நாடகம் போட முடியும் இந்த நாடகம் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப நல்லா போடப்பட்டுட்டு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நாடகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிட்டு வருது ஏன்னா இட்ஸ் ஹியூஜ் சொசைட்டி பத்து பெண்கள் இருக்கிற ஒரு அலுவலகத்தில் நம்ம பேர் கெட்டக்கூடாதுங்கன்னு பார்க்குற ஆண் ஆயிரம் பெண்கள் இருக்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அதை அவன் நினைக்கிறது இல்லை மவுண்ட் ரோடில் அவன் நினைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா மவுண்ட் ரோடில் அவன் வந்து அனானிமஸ் அனாமத்தான ஒரு பர்சன் அவன் வந்து அங்கே என்ன வேணாலும் தான் செய்ய கூ செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் அவனுக்கு வருது இதை நான் நம்பல கோபிநாத் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் பேசுனதுக்கும் டாக்டர் பேசுறதுக்கும் ஒன்றும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை அவர் தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளால் அதை போட்டிருக்காரு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் ஏன்னா அனிமல் ஆன் ஹண்ட்டுனா நான் சொன்ன மாதிரி தான் முன்னாடி ஸோ அப்போ நம்ம ஒரே ரேஸ் கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு இந்த உரையாடல் நாம் நீங்களும் நானும் ஒரே ஒரே இனத்தை சார்ந்த ஒரு மனித இனம் சார்ந்தவர்கள் இல்லை என்று வந்துவிட்டால் அப்போ நாங்களும் என்ன அனிமல் ஆன் ஹண்ட் தானே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தில் இயல்பாகவே ஆண்களுக்கு இது வந்து ஒரு திறந்த வெளி திறந்த உலகம் எல்லாமே உங்களுக்குள்ளானதாக இருக்கும் பொழுது பெண்கள் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன உரிமையும் கோரி பெறுவதற்கு நீண்ட போராட்டங்கள் இருந்திருக்கு பின்னாடி அந்த போராட்டங்களுக்கு பின்பு ஒரு குறைந்தபட்ச உரிமையை பெற்று இப்படி ஒரு இரு முப்பது பேர் உட்கா உட்கார்ந்து தங்கள் உரிமைகளை பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை சுதந்திரத்தை கூட இவர்களால் வந்து அந்த இணக்கமான உணர்வுக்கு இன்னும் சமூகம் வரலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நான் ஒரு ஆபத்தான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் டு ஜஸ்ட் எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரோப்பியன் கடந்த ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் யூரோப்பியன் சயின்டிஃபிக் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா முஸ்லீம் பெண்களுடைய சர்வைவல் அல்லது முஸ்லீம் பெண்களுடைய எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஹெல்த் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் சொல்லலாம் யூரோப்பியன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காத விஷயம் ஒரு சில ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட்டும் ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் மட்டுமே இதை ஒத்துக்கிட்டு இதுக்குண்டான ஆர்குமெண்ட்டை ஃபர்தராக கொண்டு போகணும்னு முயற்சி செஞ்சாங்க பட் ஆனால் சம்படி ஹூ இஸ் ஃபாலோயிங் தி சைக்காலஜி வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜியோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்துட்டே வர்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் பெண்களுடைய அந்த ஹெல்த்து அவங்களுடைய சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜி பயாலஜிக்கலாக அவங்களுடைய இயற்கையான அவங்களுடைய வாழ்வு முறை வந்து வெஸ்டர்ன் பெண்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை ஒரு இங்கிலாண்ட்லேயோ அல்லது ஃப்ரான்ஸ்லேயோ ஜெர்மனிலேயோ பிறந்து வளர்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கிற சிக்கல்கள் அதனால் அவளுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவளுடைய நேச்சுரலான பயாலஜிக்கலான பண்புகள் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும் குழந்த பெற்றுக்கிறத கூட வந்து விரும்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்படுற பெண்கள் உருவானதுக்கு வெஸ்டர்ன் சொசைட்டியோட அந்த நார்ம்ஸ் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் இது எல்லாமே தான் காரணம் இது எதுவுமே இல்லை உடலை முழுவதுமாக உடையால் ம மறைத்து வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் மற்றவர்களை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அது அதிகமாக இருக்குது இது 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 ஆப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஓகே ஒரு ஃப்ரீ ட்ரெஸ் போட்டவங்களை விட இது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அவர் வந்து இங்கே தான் வந்து நிறுத்துவார்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த சமூகத்தினுடைய பெட்டர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா முன்னேற்றம் அல்லது ஒரு உன்னதமான ஒரு சமூகத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம்ங்கிறது நீங்களும் நானும் ஒரே தளத்தில் இணையாக இல்லாமல் அது சாத்தியப்படாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்
ஆனால் நாங்கள் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் தொடர்ந்து ஒரு இடத்தில் இருந்து வேலை செய்வோம் அப்போ எங்களுக்கு எந்த விதமான சிக்கலும் பாலின வேறுபாடும் வருவதில்லை அப்போ பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா சமூக விழிப்புணர்வு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பேதம் தான் வந்து இந்த ஆண் பெண் பாலின பேதத்தையும் வந்து வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத சம்பந்தப்பட்டு ஆணையும் பெண்ணுடலையும் அணுகும் போது தான் இந்த பிரச்சனை வருது இந்து மதத்தின் பார்ப்பு நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரியான சர்வே வர்ற காலகட்டங்களை எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா எப்பப்பெல்லாம் சமூகம் வந்து ரொம்ப பெண்கள் வந்து எல்லா துறைகளையும் ரொம்ப ஓங்கி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப வேகமாக வீரியம் பெற்று வளர்கிறார்கள் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது பொது புத்தியை பொது புத்திக்கு சில திணிப்புகளை நிகழ்த்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்து அரசுக்கும் பிற நிறுவனங்களுக்கும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படியான ஒரு திணிப்பு தான் இந்த சர்வேயும் இந்த சர்வே என்ன ஆகும்னா உங்களை போல என்னை போல ஒரு பொது இடத்திலிருந்து உரையாடாத மக்களுக்கு ஒரு ஒரு சிறிய கட்டுப்பாடாக ஒரு உடனடியான ஒரு என்ன சொல்கிறது நிவாரணமாக சட்டென்று மனதில் ஆள் மனதில் பதிந்து போகும் அவர்கள் உடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன் வீட்டு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எல்லாவற்றையும் இதை வந்து கற்பிப்பார்கள் அப்போ இங்க மட்டும் இந்த பிரச்சனை இருப்பதற்கு என்ன காரணம் பெண்ணினுடைய உடை என்பது ஆணை பாலியல் ரீதியான சீண்டுதலுக்கு தூண்டுகிறதா இயல்பாக என்ன நடக்கிறது பேசுவோம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தம்பிகள் எதிராக பாலியல் பிரச்சனைகளுடைய தூண்டுதலுக்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறதா எது உண்மை பேசலாம் இந்த இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அதாவது இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆங்கிள்லேருந்து நீங்கள் போய் பார்த்தா நாடகமாக ஒரு ஆண் நாகரிகமாக தன்னை காட்டிக்கொள்ள முடியுமே ஒழிய இன்றைக்கி இருக்க சூழலில் அது சாத்தியம் இல்லை அவனுக்கு அந்த டீச்சிங் மென்டாலிட்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சமூகத்துடைய பொது தளத்தில் ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் பேதமற்று பழகக்கூடிய நிலையை நோக்கி நவீனம் நகரும் போது இது சரியாக வந்துவிடும் இதில் பயாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை தொடர்ந்து காட்டிக்கிட்டே பெண்ணை ஒரு ரேசிசத்தில் கீழே தள்ள முடியாதுன்னு வைக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் மனிதர்களுக்கு வந்து இது என்னோடய இனம் இது வேற்று இனம்னு மனிதர்களே பிரித்து பார்க்குற தன்மை இருக்குது இந்தந்த மாதிரிலாம் அவங்க எங்கள் ஆள் இப்படிலாம் இருந்தால் அவங்க வேறு ஆள் அவள் எங்கள் ஆளாக இருக்கிறவங்கள நான் என்ன மாதிரியே நடத்தணும் அவங்களுக்குன்னு சில நடைமுறையில் நான் விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்கள வந்து நான் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் வேறு மாதிரி இருக்கிறவங்கள நான் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க ஏன் ரேஸ் கிடையாது தேர் அவுட் குரூப் அப்படின்றது மனிதர்களோட ரொம்ப காலமாக பின்பற்றி வர ஒரு நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மைண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த இன் குரூப் அவுட் குரூப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஜாதி பிரச்சனை வருது மத பிரச்சனை வருது மொழி பிரச்சனை வருது நிற பிரச்சனை வருது ஆண் பெண் பிரச்சனையும் வருது இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த இன் குரூப் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிற மனிதர்கள் இருப்பாங்கள்ல இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் ட்ரெஸ்ஸே போடாத காலத்துலேயே இந்த மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்கல்ல அப்போ ட்ரெஸ் போடாத காலத்தில் எவன் பெண் கிட்ட ஒழுங்காக நடந்துக்கிட்டான் அந்த ஆணுக்கு உண்டான அந்த நான்கு குணங்கள் இருக்குல்ல தன்மை நிறை ஓர்ப்பு கடைபிடி அந்த நிற அந்த குணங்கள் இருக்கிற ஆண்களை எல்லா கலாச்சாரத்து பெண்களும் விரும்புகிறாங்க அவங்க ட்ரெஸ் போட்டவங்களாக இருந்தாலும் சரி போடாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஆண்களுக்கு இந்த நான்கு குணம் இருக்குன்றதே இந்த ஆண்கள் யாருக்குமே தெரியாது தெரியுமா இருக்காது தெரியாது பெண்ணுக்கு நாலு குணம் இருக்குன்னா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு கரெக்டாக சொல்லிவிடுவாங்க ஏன் அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா அவங்களுக்கு பெண்களோட பரிச்சயமே கிடையாது ஸோ அந்த அன்ஃபெமிலியராக இருக்கிறதுனால தே திங்க் இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் லெட் மி கோன் அக்வயர் இட் ஸோ ஒரு பெண் என்ன உடை அணியணும்னு ஒரு ஆண் நிர்ணயம் பண்ணுற தைரியமும் அதிகாரமும் பவரும் அவனுக்கு இருக்குதுன்னு ஒரு ஆண் எப்படி நினைக்கிறார் எங்கேருந்து இந்த அதிகாரம் மேலேருந்து கொட்டிச்சு அவருக்குன்னு அவருக்கு தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நினைக்கிறாரு பிகாஸ் ஐ எம் மேல் ஐ டி டிசைன் த சொசைட்டி அப்போ நான் டிசைட் பண்ணிருக்கிறேன் நீ என்ன ட்ரெஸ் வேணால் போட்டுக்கோ அப்படின்னு முன்னெல்லாம் சொத்து உரிமை கிடையாது படிப்புடுமை கிடையாது அவங்க வேலைக்கு போக முடியாது வேலைக்கு போனாலும் வருமானத்தை ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுக்கணுன்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பவர்லெஸ்ஸாக இருந்த காலத்தில் நான் உன்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறேன் நான் உன்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும்னா நீ டேஞ்சர் ஜோனுக்கு போகாமல் இரு டேஞ்சர் ஜோனை இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணால் அவன் திரும்பி பார்க்குறான்ல அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்படின்னு லைட்டாக சொல்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு இட் இஸ் பிகம் அ பவர் ஸ்ட்ராட்டஜி நவ் நாளைக்கு உங்கள் பொண்ணுங்களை என்ன ட்ரெஸ் போடுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பாவடை சட்டை போடுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இருக்காது அநேகமாக உங்கள் பொண்ணுங்க ஜீன்ஸ் தான் போடும் இல்லையா இல்லை அந்த காலத்தில் வேறு ஏதாவது ஃபேஷன் வந்து அதான் போடும் அப்போ எனக்கு அதை வாங்கி கொடுங்க
பாதிக்கப்படக்கூடியவள் பெண் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளக்கூடியவள் பெண் அங்கே இந்த சமீபத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜனநாயக மாதர் சங்க தோழர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு போராட்டத்தை இப்போ இரண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி முன்னெடுத்தாங்க ஏன்னா அந்த ஆபாச சோரொட்டிகள் எல்லாம் போய் கிழிச்சாங்க ஆபாச சோரொட்டினா அந்த என்ன ஆபாசம் அங்கே ஆண் அரைகுறை ஆடையோடு நிற்கிறதெல்லாம் ஆபாசம் பெண் அரைகுறை ஆடையோடு இருப்பதாக சித்தரிக்கப்பட்டு அங்கே போ ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது தான் அங்கே ஆபாசமாக கருதப்படும் அந்த ஆபாச சோரொட்டியை தான் அந்த பெண்ணியம் பேசக்கூடிய தோழர்கள் பெண் தோழர்கள் போய் கிழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது என்ன சமூகத்தில் விளைவை ஏற்படுத்துங்கிறத கணிச்சு தான் அவங்க அதை செய்கிறாங்க ஒரு ட்ரெயினில் வந்து அந்த வாடி வாடி நாட்டுக்கட்டன்னு ஒரு பாடல் வந்த நேரத்தில் அதை பாடிட்டு போன ஒரு பையனை வந்து போலீஸ் வந்து பிடிச்சாங்க பிடிச்சிட்டு போய் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இவன் வந்து இந்த பொண்ணை பார்த்து பாடிட்டு போனான் வாடி வாடி நாட்டுக்கட்டை அப்படின்ட்டு அந்த பாடலை பாடிய அந்த நேரத்தில் யூடிசிங் பண்ண அந்த பையனை பிடிச்சிட்டு போய் உள்ள வச்சுட்டாங்க இந்த பாடலை எழுதிய பாடலாசிரியர் இயக்கிய இயக்குனர் எல்லாருமே சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தோடு இருக்காங்க அந்த பையன் மட்டும் கைது செய்யப்படுறான் ஆக இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆணா பெண்ணா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல பெண்ணை வந்து நம்ம ஒரு மனுஷியாக பார்க்கணும் அது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆண்களுக்கு வந்து ஆண்கள் நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம்னு ஆண்களும் சொல்ல முடியாது இங் நீங்கள் எங்களை கேட்க முடியாதுன்னு பெண்களும் சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு 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 உறவு சார்ந்த ஒரு விஷயம் இரண்டு பேரும் கலந்தது தான் சமூகம் இரண்டு பேருக்குமே பொறுப்பு இருக்குது இரண்டு பேருக்குமே வந்து இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அநீதிகளை களைவதற்கான அக்கறை இருக்குது அப்போ இரண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் ரெண்டு பேரும் பொறுப்பற்றத்தனமாக நடக்க முடியாது ஆக்சுவலாக க்ரௌண்ட் ரியாலிட்டி இதில் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பேராசிரியைய இங்கே கூப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ஒரு கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் வாங்க அப்படியே நின்று சொல்லிடுங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஈப்சிஸுங்கிறதோ அல்லது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பெண்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படக்கூடிய பாலியல் சீண்டல்கள் அப்படிங்கிறது கல்லூரி அளவில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர் உலகத்தில் உடை அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையின் காரணத்தில் இருக்கா அல்லது எந்த அளவுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு மிஸ் குட்டேரி எழுதி சொன்ன மாதிரி ஹைலி ஃபிலாசபிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆண்களோ இல்லை இல்லை இவங்க சொல்கிற மாதிரி அனிமல் ஃபார் ஹண்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கும் போகாமல் ஒரு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் இன்றைக்கி நூற்றுக்கணக்கான மாணவிகள் ஃபேமிலி லைஃப் அப்படிங்கிற எங்களுடைய கோர்ஸில் வந்து தினந்தோறும் நான் பாலியல் ரீதியான சீண்டல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறேன் நான் எப்படி என்னை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல் எனக்கு எனக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் எப்படி பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்கள் மேடம் கேட்கும்போது நான் எதை சொல்லலாம் நான் போய் ஆண்களை திருத்த முடியாது அவர்கள் கண்ணோட்டத்தை மாற்ற முடியாது அவர்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும் என்று சொல்ல முடியாது இப்போ என்னிடம் இருக்கிறது விக்டிம்ஸ் இன்னசென்ட் விக்டிம்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு நான் ஒரு தற்காப்பு கலையை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் அப்பொழுது நான் முதலில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உடை ஏன் உங்கள் உடையை ஒரு கண்ணியமானதாக ஆக்கி கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய பாயிண்ட் அப்படி பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் குறையும் எப்படி பெண்களே சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க கரெக்ட் மேம் எங்கள் உடையில் ஒரு கண்ணியம் இருக்கும் பொழுது ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் குறையுது என்று கூறுகிறார்கள் இல்லை இதில் வந்து கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக டாக்டர் வந்து மானுடவியல் ரீ விஷயங்களை பேசும்போது நம்ம அதை கவுண்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி ஷால ஷானவாசம் என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரியான பெண்கள் தான் வந்து இதில் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து இப்போ ஆசிரியரும் வந்து சொல்கிறாங்க உடையில் வந்து கண்ணியம் வேண்டும் கண்ணியம்னு சொல்கிறது உங்கள் அளவுக்கு எது கண்ணியமோ அதை தான் நீங்கள் வலியுறுத்துறீங்க என் அளவிற்கு சுதந்திரமும் வசதியும் ஒன்று இருக்கிறது நான் வந்து ஒரு ஒரு சிலை உடுத்தும் பெண் தான் ஆனால் நான் வந்து முப்பது முப்பத்தைந்து நாட்கள் வந்து ஆராய்ச்சிக்காக கிராமம் கிராமம் கிராமமாக ஊர் ஊராக செல்லும் பொழுது எனக்கு எப்படி அந்த புடவை வந்து எனக்கு வசதியாக இருக்க முடியும் நான் ஓடி பஸ்ஸில் ஏறி போகிற ஒரு அப்படியான களப்பணிக்கு போகும்போது எனக்கு எந்த உடை பொருத்தமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை என் உடலுக்கும் என் வசதிக்கும் பொருத்தமான உடையை நான் தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை எனக்கு வேணுங்கிறது தான் பெண்கள் வைக்கிற வேண்டுகோள் அதை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்படி பண்ணுனா நாங்கள் டீச்சிங் பண்ணுவோம் நீங்கள் இது இந்த இந்த பாருங்கள் நீங்கள் இதை செய்யலைன்னா விளைவுகள் உங்களுக்கு தான் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப தணிக்கை முறையை நம்ம மனதில் உளவியலில் திணிப்பதுங்கிறது வந்து நான் வந்து இதை நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரியாக உரையாடலை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வந்த ஒரு தினமணி இஷ்யூவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் வ
சமீபத்தில் வந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் இந்த தர்க்கங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுறேன் நான் இந்த மாதிரி திருத்தெல்லாம் முயற்சி பண்ணல எதுவும் பண்ணல என் ஸ்டூடெண்ட் வர எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம் நான் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றேன் கேக்குறேன் அவளுக்கு நீங்க என்ன ஆலோசனை கொடுப்பீங்க நமது உடையை வந்து நவீனப்படுத்திக்கிட்டோம் அதற்கேற்ற ஆளுமையை பெண்கள் கையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆளுமை என்று இருங்க நான் வந்து என்னுடைய தொழில் முடிந்து நடு நிசி ஒன்று ஒரு மணிக்கு இரண்டு மணிக்கு கூட நான் வீடு திரும்புகிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த பெண் வந்து நீங்கள் அது அது ஒரு மனித உளவியல் தான் இந்த பெண்ணை வந்து நம்ம என்ன வேணால் செய்யலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்போ இல்லை ஒரு அந்த மாதிரியான பாவனைகளை உடலில் வைத்திருந்தால் பெண்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஆண்கள் ஆண்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் உடையை மட்டுப்படுத்தாதீங்க உங்களுடைய ஆளுமையை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் ஆளுமை தான் முக்கியம் எல்லோருக்கும் கல்வி இருக்கிறது எல்லோரும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லோரும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி நான் இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபிலாசபிக்கலாக உயர்ந்த மனிதனை பற்றி நான் பேசவில்லை இங்கே எல்லோரும் எங்கே இருக்கிறோம் எந்த சமூகத்தில் இருக்கிறோம் அந்த அளவை வைத்து தான் நான் இதை சொல்கிறேன் நான் அது அபியூஸ் ஆன ஆனவங்களையும் அபியூஸ் செய்கிறவங்களும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க ஒரே ஆள் என்கிட்டே ரெண்டு விதமான நபர்களும் ட்ரீட்மெண்ட் வராங்க அப்போ அந்த அபியூஸ் செய்யப்பட்ட பெண்கள் யாருமே செக்ஸியாக ட்ரெஸ் பண்ணதே கிடையாது எல்லா பெண்களும் நாகரீகமாக அழகாக அடக்கமாக தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் தான் வேறையாக இருக்குது இப்போ நான் நான் கேட்குறேன் இல்லை இந்த கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே எப் எந்த மாதிரி பெண்ணை நீ சூஸ் பண்ணுவேன் விக்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ பஸ்ஸில் போகிற ட்ரெயினில் போகிறேன் எந்த பொண்ணு உனக்கு இடிக்க தோணுது அப்படின்னு நான் என் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்கும்போது அவங்க சொல்ல எந்த பொண்ணு பயந்து பயந்து ஓரமாக நிற்கிதோ எது நான் போய் இடிச்சா அப்படி குனிஞ்சிக்கிட்டு பயந்துட்டு நான் என்னை திரும்பி கூட பார்த்து முறைக்காம ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாமல் தயங்கி தயங்கி அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் பெண்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து இடிக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் திராணி இல்லாதது அதுதான் கேட்காது இடிச்சாலும் கவனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் சொல்லணும் நீ ட்ரெஸ் பண்ணுறதுல இஷ்யூ இல்லைப்பா நீ எப்படி உன் பாடி லாங்குவேஜை வச்சுருக்க நீ அசர்ட்டிவாக இருக்கிறியா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறியா இங்கே வந்தால் ஒதா விடுன்ற அந்த பாடி லாங்குவேஜை நீ காமிச்சினா நீ என்ன ட்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒன்று இடிக்க மாட்டாங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஜெண்டர் அது மேலாக இருக்கட்டும் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் இல்லை திருநங்கையாக கூட இருக்கட்டுமே அவங்க அவங்க பாடி லாங்குவேஜில் நான் அசர்ட்டிவ் நான் பவர்ஃபுல் ஏன்னா ஒன்று நீ பண்ண முடியாதுன்ற அந்த மாதிரி ஒரு சிக்னலை கொடுக்கும்போது எதிராளி அடக்க உடக்கமாக போயிடுறாங்க அப்ப இட் இஸ் நாட் அபவுட் தி ட்ரெஸ் இட்ஸ் அபவுட் தி சிக்னல் இன்றைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரீட் ஹராஸ்மென்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடிசிங்களுடைய பல ஃபேக்டர்ஸ்ல முக்கியமான ஃபேக்டராக பெண்களுடைய நவ நாகரீக உடைகள் இடம் பிடித்திருக்கிறதா இன்னும் பேசலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு பார்த்திருங்கள் லைன் டேட் சிறப் நீயா நானா ஃபோர் பை நான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்கு எதிராக பாலியல் பிரச்சனைகளுடைய தூண்டுதலுக்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறதா எது உண்மை பேசலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய ஜீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அது திருமணம் செய்ய ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னா ஹைட்டான நல்லா கொஞ்சம் நல்ல செக்ஸியான ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் மனித ஜீன் ஆசைப்படுது ஒரு ஆணினுடைய ஜீன் ஆசைப்படுது ஆனால் அதை தாண்டி சமூக விழுமியங்கள் எனக்கு பெரியார் சொன்னது எனக்கு காந்தி சொன்னது எனக்கு திராவிடம் சொன்னது எனக்கு என்னுடைய மனிதர்கள் சொன்னது ஔவையார் சொன்னது இப்படி சில விஷயங்கள் டே பொண்ணு எப்படி இருக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணாக இருக்கணும் குடும்பத்தை வழிநடத்த தெரியணும் உனக்கும் அவளுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருகிற போது அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவளாக இருக்கணும் விட்டுக் கொடுக்குறவளாக இருக்கணும் நல்ல குடும்பமாக இருக்கணும் ஒன்று சொல்லுது நான் அதை பின்பற்ற தான் அடுத்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றேன் ரைட்டா அப்போ கருப்பான பண்ண நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கான காரணம் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சமூக விழுமியமும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அப்போ முழுக்க முழுக்க ஜீன் சொல்கிறத தான் கேக்கும் இந்த உடம்பும் இந்த ஆண் மனசும் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க முடிவு பண்ணுவோம்னா இங்கே ஒன்லி உயரமான அழகான பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் திருமணம் நடக்கும் ரைட்டு தானே அப்போ எல்லாமே பயாலஜிக்கல் சிந்தனைகள் அடிப்படையில் மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்படும்னு எப்படி முடிவு கூற முடியும் டார்வினியன் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் பிரகாரம் எந்த சமுதாய கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களும் ஒரு ஜெனடிக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே போக முடியாது என்னுடைய ஜெனடிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னுடைய ஸ்பேம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன் செட் வந்து நான் பிறந்தப்பவே தீர்மானிக்கப்பட்டுட்டது நான் சாகிற வரைக்கும் நான் எவ்வளோதான் அறிவு கற்றுக்கிட்டாலும் அந்த ஜீன்ஸ்குள்ளே அந்த அறிவை வந்து புகட்டவே முடியாது ஒரு நிமிஷம் அவர் கரெக்டாக தான் சொல்கிறாரு இப்போ இந் இந்த வாழ்க்கையில் நான் அனுபவ
ஆனால் அவருக்கு சார்ஸ் டாவினை தெரியும் அப்போ சார்ஸ் டாவின் இவர் மேலே ஏற்படுத்த பா அவர் உண்டாக்கின இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அதிகமே தவிர அவரோட ஏழாவது கொழு தாத்தா உண்டாக்கின இன்ஃப்ளூயன்ஸோட ஜா டாவினோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகம் ஸோ மீம்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப நல்லா கவனித்தோம்னா இப்போ ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இருக்கிற மரபணு வேற்றுமே ஐம்பது சதவிகிதம் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஏழாவது எட்டாவது தலைமுறையில் என் குழந்தை என் பேத்தி என் கொள்ளு பேத்தி எனக்கு சம்பந்தமாகவே இருக்காது எட்டாவது தலைமுறையில் அது வேற யாரோ ஆனா இனிக்கு நான் சொல்ற கருத்துக்கள் எத்தனை ஜென்மத்துக்கு கழிச்சு வேணா இந்த நீக்கும் அப்ப நான் மாத்தவே முடியாது விலங்குகள் விலங்குகள் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா இல்ல அதுக்குண்டான மாற்றம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது நடக்க முடியும் அந்த என்ன கேட்டா இந்த நிகழ்ச்சி கூட அந்த மாற்றத்தை நோக்கி நம்ம போறதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு சமூக தளத்தில இருந்து ஒரு முயற்சியா சொல்லலாம் உங்களுடைய ட்ரெஸ் அந்த கோட் ஆஃப் ட்ரெஸ் டிக்டேட் பண்றது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய சுதந்திர பறிப்பாக தெரிகிறது அல்லது எவ்வளவு வழியாக இருக்கிறது என்னோட டிஎன்ஏ சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு சீக்வன்ஸையே பிடுங்குற மாதிரி இருக்கு என்னோட பிரெயின்ல இருந்து என்னோட ரசிப்பு தன்மையை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னோட இஷ்டத்தையே இவங்க வந்து இது உன்னோட இஷ்டம் கிடையாதுன்னு என்னோட தலையை நல்லா மொத்து மொத்து நாலு மொத்தி மொத்தி பிடுங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கு லிட்டரலா சொல்லணும் அவங்க சொல்ற விதம் ஒரு இருக்குங்க அவங்க வந்து ஒரு கன்சர்னோட சொன்னானா அதை ஏத்துக்கணும்னு தோணும் அதே சமயத்துல வந்து ஒரு டிக்டேட் டேர்மில் சொன்னோன்னா அது கோவம் வரும் ஏன்னா அப்போ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அதெல்லாம் வெளியில் வரும் அது தோணும் வந்து நீங்கள் ஏன் எங்கள் இண்டிபெண்டன்ஸில் நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறோம் நாங்கள் எப்போவாது உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கோம் பட் அதே சமயத்தில் ஐ செட் திஸ் குட் பி மியூச்சுவலி அக்ரீட் அப்போன் இட் இஸ் நத்திங் லைக் நீங்கள் சொன்னால் நான் கேட்கணும் நான் சொல்ல நான் கேட்கக்கூடாதும் இல்லை அவங்க கன்சர்னோட கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த கன் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் அதர் நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஒரு இந்த உடை இப்படி போட்டுக்கோன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் எதுக்கு நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு வாட்டி ஒரு கேள்வி கேட்டால் அவங்களுக்கும் அது ஒரு வாட்டி யோசிக்கணும்னு தோணும் ஆக்சுவலாக இந்த ஷோவை வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஷோ ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்குறப்ப ஒன்றும் தெரியுது என்னமோ ஆண்களை ஒரு குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்திட்டு கேள்வி கேட்ட மாதிரியான ஒரு நிலை இருந்தது அதே மாதிரி பெண்களுக்குமே இதில் ரெண்டு இருக்குது ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக ஒரு ரைட்டராக இவங்கெல்லாம் பேசக்கூடிய தளம் வேறாக இருக்கிறது ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டாக சமூகத்தை பார்க்கிறவராக இவங்களுடைய தளம் வேறாக இருக்கிறது இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இஷ்யூவை பார்க்கக்கூடிய தளம் வேறாக இருக்கிறது ஆனால் சகஜமான மனிதர்கள் இந்த இஷ்யூவை பார்க்கக்கூடிய தளம் வேறாக இருக்கிறது இதை உரிமை சார்ந்த ஒரு நவீனத்தினுடைய அடுத்த நிலைக்கு ஒரு சமூகம் பயணிப்பது தொடர்பான பார்வையில் ஒரு குட்டிரிய வெதி பார்க்குற மாதிரி இங்கே எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தெரியலை என்னுடைய அது உரிமையோடு தொடர்புடைய விஷயம் அப்படின்னு கவனிப்பதற்கான பார்வையை தாண்டி இது ஒரு சேஞ்ச் இதுக்கு நானும் அடாப்ட் ஆகிக்க பார்க்குறேங்கிற ஒரு மனநிலை நம்முடைய சூழலில் இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது இனி அறிவு அறிவு ரீதியாக ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து பழக வேண்டிய சமூகத்தில் நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது நீயும் நானும் சமம் அறிவு ரீதியாகவும் சமம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துட்டா உடை ஒரு மிகப்பெரிய கோளாறு பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டிய நெருக்கடி நமக்கு இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு மித்த உடைக்கணும் உடையால் தான் இங்கே அந்த ஈவ் டீசிங் நடக்குது அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் போய் நீ நானாவில் பரிசளிக்கிற நேரம் ஆரம்பத்திலிருந்து அனல் பிறந்த இந்த விவாதத்தில் யாருக்கு பரிசு கொடுக்கறது நிறைய பேர் நல்லா பேசினாங்க குறிப்பிட்டு ஒரு ஐந்தாறு பேரை சொல்ல முடியும் பட் ஒரு பொண்ணு பேசின விதம் ரொம்ப தெளிவாக பாயிண்ட் 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 பாயிண்டாக அழகாக வச்சுட்டு இருந்த பொண்ணு வாங்கம்மா உங்களுக்கு தான் ஐயா திருச்சி மங்களன் மங்கள் வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் உங்களை ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணி பேசுனது யாருமா இவர் தானே இந்த நடுவில் உட்காந்துருக்கார் வாங்க வாங்க முடிய முடிய சீக்கிரம் வாங்க பிரியதர்ஷினிக்கு இந்த பரிசு வாழ்த்துக்கள் ஆல் த பெஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேங்க் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த பக்கம் ஆரம்ப நிலைகளில் பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்துட்டு வந்தார் நாங்கள் இப்படி ஆக்கப்பட்டுட்டோம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்டாகவே எங்களுடைய மனதுக்குள் இந்த கருத்துக்கள் புகுத்தப்பட்டதுன்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னார் வாங்க திருச்சி சிங்கப்பூர் ஹார்ட்வேர்க் வழங்கும் ஒரு கலர் டிவி பரிசு ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நிகழ்ச்சியில் வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பல்வேறு தலங்களில் பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நீயா நானாவின் நெஞ்சான நன்றிகள் மீண்டும் என்ற சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம் லைன் டேட் சிறப் நீயா நானா பவர் பை ரான் இந்தியா டிஎம்டி கம்பிகள் நன்றி வணக்கம்